Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Chandan Kumar from Samastipur Bihab, ye differential calculus ki problem hai. Any differences, uh, differentiality chapter se related, differentiality and continuity se. Problem hai. So that the function f defined by fx is equal to x square sine 1 upon x when x does not equal to 0 and function ki value tab 0 ki equal hai then x ki value 0 hai yani x jab 0 ki equal nahi hai koi aur value hai tab to function humko ye consider karna hai jab x ki value 0 hai to function ye consider karna hai is uh, differentiable yani ye function fx jo, fx is differentiable for every value of x what the derivative is not continuous at x equal to 0 और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा यानी f डैश x वो कंटीन्यूअस नहीं होगा एट x 0 पर तो पहले हमें डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करनी है और एवरी वैल्यू ऑफ x पर और इसके लिए सबसे पहले हम जो क्रिटिकल पॉइंट है यानी x 0 क्योंकि 0 रख रहे हैं दी फंक्शन 1 upon 0 infinity हो जा रहा है इस पॉइंट पर चेक कर लें क्योंकि अगर ये पॉइंट x 0 पर डिफरेंशिएबल है तो हर एक पॉइंट पर आसानी से प्रूव किया जा सकता है कि डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन तो लिख देंगे फंक्शन की वैल्यू हमको डिफाइन है कि ये वैल्यू x स्क्वायर into sin 1 upon x तब लग लेना है जब x की वैल्यू 0 के इक्वल लेने हैं और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू भी 0 के इक्वल है इस तरीके से फंक्शन दे रखा है तो डेरिवेटिव प्रूव करना है डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन x 0 पर इसको दिखाना हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो पहले हम चेक करेंगे एट x equal to 0 पर at x equal to 0 तो x equal to 0 पर अगर function differentiable है तो तो तभी होता है जब right derivative की value उस point पर और left derivative की value दोनों equal होती है तब x equal to 0 पर function differentiable होगा तो left so कि यहाँ पर हम right derivative लिख रहे हैं तो right derivative की definition होती है h tends to 0 और f 0 plus h माइनस ये 0 जो है यहां पर वो इसकी वजह से है और माइनस f 0 अपॉन में h ये प्लस का h है तो ये भी h होगा प्लस का अब यहां पर देखेंगे कि 0 प्लस h h हो जाएगा ये राइट डेरिवेटिव की वैल्यू चल रही है f h और f 0 की वैल्यू तो 0 है यानी जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू में यहां पर 0 रखना है अपॉन में h f x की वैल्यू रख देंगे यानी हम फंक्शन को देखेंगे जब h बराबर 0 नहीं है क्योंकि ये लिमिट h से 0 है जस्ट 0 नहीं होता ये टेंस 0 होगा तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है यहां पर बस हमारा h है यहां x है तो x यहां पर h करके वैल्यू पुट कर लेंगे तो लिमिट h से 0 अपॉन में ये h है और f x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे ये h स्क्वायर इनटू sin 1 अपॉन h एक h कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो लिखा है लिमिटेशंस 0 रिमेनिंग पार्ट ये है साइन 1 अपॉन h अब यहां से लिमिट अप्लाई कर देंगे ये लिमिटेशन तो हटा दें और यहां पर भी h वहां पर 0 रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहां पर 1 अपॉन 0 h की वैल्यू 0 हो गई 1 अपॉन 0 की वैल्यू जो होती है इंफिनिटी होती है और साइन कितने भी बड़ा हो एंगल में साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 और +1 के बीच में ही होती है एक ऑसिलेटरी वैल्यू होती है जो -1 और +1 के बीच में होगी तो अगर ऐसी वैल्यू होती भी है कोई भी वैल्यू तो जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगी इस तरीके से हमने देखा कि जीरो पॉइंट पर राइट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के बराबर है अब लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे जीरो पर तो लेफ्ट डेरिवेटिव की जैसे कि हम लोग डेफिनेशन जानते हैं लिमिट एसेंस जीरो उसी तरीके से जैसे पहले था राइट डेरिवेटिव में अपॉन में जो होगा चेंज होगा और यहां पर भी जिस पॉइंट पर निकालना है उसको रखेंगे और माइनस एच करेंगे कोई लेफ्ट डेरिवेटिव है और जिस पॉइंट पर निकालना है उसको लिखेंगे जो जीरो पर निकालना है तो जीरो रखा माइनस एच है तो अपॉन में भी माइनस एच आ जाएगा अब हम इसके बाद अगली स्टेप में यहां पर जीरो माइनस एच करेंगे तो माइनस एच बचेगा और f0 की वैल्यू 0 के बराबर है जैसे कि यहां पर फंक्शन में दे रखी वो वैल्यू पुट कर देंगे तो अगले स्टेप पर अगले पेज पर सॉरी हम लोग देखेंगे ये वैल्यू चल रही है लेफ्ट डेरिवेटिव की 0 पाइन पर लिमिट h टेंस टू 0 और ये 0 के बराबर है पान में माइनस h है और फंक्शन ये हो जाएगा माइनस h हां फंक्शन को देखेंगे वहां पर x की जगह पर माइनस h रख देंगे 
फर्स्ट जो केस है जिसमें x जीरो के बराबर नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है तो वहाँ पर हमें h माइनस एच रखना है वहाँ पर है एक्स स्क्वायर तो माइनस एच का होल अब स्क्वायर और इन में है साइन वन अपान एक्स यहाँ पर माइनस वन अपान एच हो जाएगी यानी x की जगह पर माइनस एच वैल्यू पुट करें जीरो माइनस होगी इतनी वैल्यू आ जाएगी माइनस एच ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी एक पावर वहाँ पर ऊपर बचेगी माइनस एच की और इन में साइन माइनस वन अपान एच इस माइनस को बाहर निकाल के इस यहाँ पर प्लस कर लेंगे साइन में माइनस बाहर आ जाता है एंगल वाला तो प्लस का एच टाइम्स साइन वन अपान एच अगेन हम लिमिट को हटा देंगे एच बराबर जीरो यहाँ पर पुट कर देंगे जैसे इससे पहले भी लिखा था कि जीरो इंटू वन अपान जीरो की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनीटी और इन्फिनीटी साइन इन्फिनीटी की वैल्यू एक ऑसिलेटरी वैल्यू होती है जो माइनस वन और प्लस वन के बीच में होती है एन ऑसी लेटरी वैल्यूज बिटवीन ये पहले भी लिख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन तो जो जीरो के साथ में इससे मिलती यानी माइनस वन से लेके प्लस वन तक इसकी वैल्यू होगी साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ऐसे केस में जीरो के इसमें से कोई भी वैल्यू होती है जीरो के साथ उसमें मल्टीप्लाई होकर जीरो आएगा तो देखना है कि लेफ्ट डेरीवेटिव की वैल्यू भी जीरो के इक्वल ही आई सिंस देखना है कि लेफ्ट डेरीवेटिव की वैल्यू जीरो पर जीरो है और राइट डेरीवेटिव की वैल्यू भी जीरो पर जीरो है यानी इक्वल आ रही है तो हम ऐसे केस में कह देंगे फंक्शन डिफ्रेंसीबल है और उसकी ज़ीरो पर वैल्यू जो है ज़ीरो के बराबर आ रही है यानी ये कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो एफ एक्स इज डिफ्रेंसीबल डिफ्रेंसीबल और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो ही ऐसा पॉइंट था जो क्रिटिकल पॉइंट था यानी उसमें चांस से हो सकता था कि डिफ्रेंसीबल ना होता ये फंक्शन और और दूसरे जो पॉइंट हैं उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आसानी से डिफ्रेंसीबल बता सकते हैं तो लिख देंगे फॉर प्रूव करने की जरूरत नहीं है आल अदर वैल्यूज दूसरी वैल्यू को लेकर हर एक पॉइंट पर हमें बताना था एक्स के हर एक पॉइंट के लिए ये डिफ्रेंसीबल होगा आल अदर वैल्यूज ऑफ एक्स एफ एक्स इज अब भी ऐसे लिख देंगे इज ईजली ईजली सीन सीन टू वी डिफ्रेंसीबल आसानी से प्रूव किया जा सकता है ये फंक्शन डिफ्रेंसीबल है जीरो पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो क्रिटिकल पॉइंट था अब हमें चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है तो कॉन्टीन्यूस पहले तो हम फंक्शन को कॉन्टीन्यूटी जिस फंक्शन को बताना है कि कॉन्टीन्यूस उस फंक्शन के बारे में देखेंगे वो फंक्शन बताया गया है एफ डैस एक्स है यानी जो हमारा एफ एक्स की वैल्यू गिविन है उस उसकी उसको डिफ्रेंसीट करना है लेकिन हमारा जो वैल्यू दे रखी है वो दो वैल्यूज दे रखी हैं एक तो x बराबर जब जीरो नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपान एक्स है और दूसरी वैल्यू जो है वो जब फंक्शन की वैल्यू जीरो के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है तो ये वैल्यू तो जो कहना चाहिए कि एफ डेरीवेटिव की वैल्यू जो होगी ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू तो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी लेकिन जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं दे रखी है तब फंक्शन की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपान एक्स तो इसको डिफ्रेंसीट फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे यानी जिस फंक्शन के बारे में बताना है कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं है तो उसको पहले पता होना चाहिए तो फंक्शन हम यहाँ पर फाइन कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज एट डिफ्रेंसीशन ऑफ सेकंड यानी साइन वन अपान एक्स का डिफ्रेंसीशन करेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन वैसा ही साइन वन अपान एक्स और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन का डिफ्रेंसीशन हो जाता है कॉस लेकिन ये एक्स नहीं है इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंसीशन करेंगे वन अपान एक्स का प्लस साइन वन अपान एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन हो जाएगा टू एक्स के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वन अपान एक्स और वन अपान एक्स का डिफ्रेंसीशन होता है माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर और टू एक्स को पहले लिख दें ये वाला और इन टू में साइन वन अपान एक्स है एक्स स्क्वायर कम्प्लीटली कैंसिल हो गया अब माइनस शुरू में लिख दें माइनस कॉस वन अपान एक्स प्लस का टू एक्स इंटू साइन वन अपान एक्स इस फंक्शन के बारे में बताना है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो फंक्शन है ये एफ डैस एक्स इसे डिनोट करते हैं ये फंक्शन के बारे में बताना है कि कॉन्टीन्यूस नहीं है कॉन्टीन्यूस फंक्शन वही होता है जब लेफ्ट डेरीवेटिव राइट डेरीवेटिव और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल हो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तो देख रहे हैं कि आ, देखेंगे कि जीरो पर फंक्शन की वैल्यू तो जीरो के बराबर है हमें जीरो पर ही प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है तो ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा था चाहे 
यहाँ पर आप दिक्कत हो रही तो इसे हटा दीजिए और इसको हम दोबारा से कर देते हैं जब ये तब था जब x की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं थी इस तरीके से लिख दीजिएगा तब तो फंक्शन एफ डैस एक्स की वैल्यू ये इतनी है जब x की वैल्यू ज़ीरो नहीं था और जब एफ डैस एक्स की वैल्यू तब भी देखें हम जबकि x की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के बराबर है तो जब x की वैल्यू ज़ीरो है एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है और उसको हमें डिफ्रेंसीट करना है तो डिफ्रेंसीट करना है फंक्शन एफ एक्स का एफ एक्स का तब जब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है और हम लोग जानते हैं जब एक्स की वैल्यू सॉरी जीरो के बराबर है जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है तब फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी शुरुआत में देख लीजिएगा जीरो के बराबर जीरो का डिफ्रेंसिएशन जीरो इस तरीके से एफ डस एक्स की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है तो जीरो के इक्वल ही आ रही है अब हमें फंक्शन इस फंक्शन को एफ डस एक्स को बताना है कि ये फंक्शन एक्स बराबर जीरो पर कॉन्टीन्यूस नहीं है तो उसके लिए हमें इसकी इसी पॉइंट एक्स बराबर जीरो पर लिखा लिखना होगी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना होगी और राइट हैंड लिमिट लिखना होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है उसको डिनोट करते हैं एफ डैस जीरो पर निकालना तो ज़ीरो प्लस माइनस ज़ीरो कर देंगे जीरो पॉइंट है हमारा जिस पर हमें चेक करना है और लेफ्ट के लिए माइनस से ज़ीरो का नोटेशन होता है तो हमने उसका यूज़ किया है अब यहाँ पर ये यह सिर्फ एक नोटेशन है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होता है यानी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और उसके बाद में एफ डैस ज़ीरो तो ये है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और इस ज़ीरो के यहाँ पर एच कर देंगे ज़ीरो माइनस एच यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ पर भी हमको मिलेगा आ, आ, ये एक्स वहाँ पर रख देंगे माइनस का एच बचा हुआ वो रख देंगे फंक्शन की वैल्यू हमें ऊपर मिल चुकी है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं ये वाली फंक्शन की वैल्यू मिली है फंक्शन है एफ डैस एक्स जब एक्स वैल्यू ज़ीरो नहीं तो ये वाला फंक्शन में कंसीडर करना है तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो लिमिट एच टेंस ज़ीरो वैल्यू थी माइनस का कॉस वन अपान एक्स और और एक्स की जगह पर रखना तो माइनस एच तो ये माइनस का माइनस का एच आ जाएगा और फिर प्लस का है टू एक्स है तो एक्स यहाँ पर माइनस एच रखना होगा और साइन वन अपान एक्स है एक्स यहाँ पर माइनस एच रखा जहाँ पर भी एक्स मिला वहाँ पर माइनस है क्योंकि ये वैल्यू चल रही थी ऊपर दे रखी थी एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी ये हमें माइनस एच यहाँ पर रखना है एफ एक्स की वैल्यू चाहिए है तो यहाँ जहाँ पर भी एक्स मिला माइनस एच हमने यहाँ पर रख दिया है अब माइनस थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ये माइनस कॉस में तो ख़त्म हो जाता है कॉस माइनस एच जो होगा वो कॉस वन अपन एच के बराबर ही आ जाएगा साइन का जो माइनस साइन का जो माइनस होगा वो बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा आ जाएगा टू एच इंटू वन में इंटू वन अपन साइन एच आ जाएगा ये ये एंगल में था वन अपन एच तो थोड़ा सा हमारा ये गलत हो रहा है इंटू में अगले पेज पर हम यहाँ पर सही कर लेते हैं ये साइन में ये माइनस का कॉस वन अपान माइनस एच तो माइनस निकल के माइनस तो ख़त्म हो जाएगा कॉस में कॉस वन अपान एच ही बचेगा ये तो टर्म सही लिखा था हमने तो आगे लिखते हैं अगले पेज पर ये तो जो लिमिट चल रही थी उसको लगातार कंटिन्यू करें हम लेट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन के डेरीवेटिव की जो कि आ रही थी लिमिट लिखा हुआ था लिमिट एक्सटेंस ज़ीरो बाहर है लिमिट एक्सटेंस ज़ीरो और माइनस था पहले से चल रहा था और ये कॉस से माइनस ख़त्म कर दिया तो वन अपन एच ही आ गया हाँ साइन वाले में से माइनस बाहर देखेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस का टू एच इंटू साइन वन अपन एच क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के ही इक्वल होता है और साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन एक्स हो जाता है यानी साइन में माइनस बाहर आ जाता है इसका हमने यूज़ किया और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही सॉरी अब इस लिमिट को हमें फाइंड करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट होगी यानी और साथ ही साथ ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी इसी लिमिट के इक्वल हो तब फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है तो अभी फ़िलहाल अभी हमने फंक्शन पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे पता है यानी फंक्शन हमारा एफ डैस एक्स है और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अभी निकाली है हमने ये तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है और ये अगर फंक्शन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है तो लिमिट एग्जिस्ट होगी नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी अब हम यहाँ पर लिमिट को सॉल्व करने के लिए एच बराबर ज़ीरो यहाँ पर रखते हैं तो लिमिट हटा देंगे यहाँ पर लिखा हुआ जो 
और h बराबर ज़ीरो रख देंगे तो वन अपन ज़ीरो और प्लस का टू इंटू ज़ीरो इंटू साइन वन अपन ज़ीरो और वन अपन ज़ीरो की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनीटी होती है तो ये ज़ीरो में इंटू करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया और इंटू साइन वन अपन एच ये वन अपन ज़ीरो की वैल्यू वन अपन ज़ीरो की वैल्यू इन्फिनीटी होती है तो साइन ये इन्फिनीटी आ गया और साइन इन्फिनीटी की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच में होती है तो इस तरीके से ये वैल्यू जो होगी वो भी एक ऑसिलेटरी वैल्यू है कॉस इन्फिनीटी क्योंकि कॉस हीटा की वैल्यू जो होती है एंगल कितना ही हो माइनस और प्लस के बीच में होती है ये काम जो है वो साइन के लिए भी है तो ये एक ऑसिलेटरी वैल्यू होगी एन ऑसी लेटरी वैल्यू बिटवीन बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन और ज़ीरो में जब ऐसी वैल्यू ज़ीरो और माइनस वन के बीच में किसी वैल्यू का इंटू करेंगे तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा प्लस का ज़ीरो हो गया और लेकिन ये जो वैल्यू मिल रही है वो लिमिट की वो एक फिक्स वैल्यू नहीं है वो ऑसिलेट कर रही है इन दो वैल्यूज़ के बीच में माइनस वन और प्लस वन के बीच में वैल्यू है ये कोई भी वैल्यू होती है फिक्स नहीं है और फिक्स अगर नहीं आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कह सकते हैं कि लेट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट यहीं से अपना सवाल को हम ख़त्म भी कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो कह देंगे कि फंक्शन एफ डैस एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूस क्योंकि जब कॉन्टीन्यूस uh, फंक्शन जो होता है यानी हमारा फंक्शन क्या है एफ डैस एक्स है जिसको हमें कॉन्टीन्यूस बताना है इस नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इजिकल टू जीरो ये कॉन्टीन्यूस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में इक्वल होती है लेकिन ये तो हो ही नहीं पाया ये तो लिमिट ही पॉसिबल नहीं हो पाई ऐसी ये वाली लिमिट निकालेंगे वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी और ये जब दोनों लिमिट पॉसिबल नहीं होती है तो हम इस तरीके की जो डिफ्रेंसिबिलिटी होती है उसको एक नाम दिया गया है सेकेंड काइंड डिफ्रेंसिबिलिटी तो ये सॉरी सेकेंड काइंड डिसकॉन्टीटी इस तरीके की जो डिसकॉन्टीटी होती है उसे सेकेंड काइंड डिसकॉन्टीटी बोलते हैं जहाँ जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है और राइट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है और ये लिमिट तभी होती है जैसे बता चुके हैं कि दोनों लिमिट इक्वल हों उस पाइन पर फंक्शन की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ पर पता ही है फंक्शन की वैल्यू आई थी एफ डैस एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है तब आई थी जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी यानी जब एक्स बराबर यहाँ पर ज़ीरो रख दिया जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो लेकिन देखा कि लिमिट एक्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन एफ डैस एक्स डिसकॉन्टीन्यूस है और उसकी जो काइंड है वो सेकेंड काइंड कहलाता है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी